புதுச்சேரிக்கு யூனியன் பிரதேசத்தில் இருந்து மாநில அந்தஸ்து கோரி தலைநகர் டெல்லியில் புதுச்சேரி மாநில முதல்வர் நாராயணசாமி அவர் அமைச்சரவை அமைச்சர்கள் மற்றும் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் பேரணி மேற்கொண்டனர் இதில் பல தேசிய தலைவர்கள் மற்றும் புதுச்சேரி அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் இந்த பேரணியில் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து வேண்டும் என்று சட்டமன்ற தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றணும் அதற்கு பிறகு இப்பொழுது இப்பொழுது மாண்புகு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருந்த திருமதி சுஷ்மா சுவராஜர் புதுச்சேரிக்கு வந்து அவர் எதிர்க்கட்சி தலைவராக இருக்கும் பொழுது பாராளுமன்ற நிலைக்குழு அனைவரையும் சந்தித்து புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டும் என்று அறிக்கை தாக்கல் செய்திருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக ஒருங்கிணைந்து வந்து புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை உள்துறை அமைச்சர் சந்தித்து கொடுத்தோம் பிரதமரை கேட்டோம் பிரதமர் வந்து நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறினார் ஆனால் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை அதற்காக மத்திய அரசுக்கு அழுத்தம் கொடுப்பதற்காக இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தை இங்கே வைத்திருக்கிறோம் தமிழக அரசு பிளாஸ்டிக் பைகளை உபயோகப்படுத்தக்கூடாது என அறிவித்ததைத் தொடர்ந்து சென்னை சோழிங்கநல்லூர் அடுத்த மேடவாக்கம் முதல்நிலை ஊராட்சியில் பிளாஸ்டிக்கை முற்றிலும் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணியை மேடவாக்கம் முதல்நிலை ஊராட்சி மற்றும் சுப்ரீம் லயன்ஸ் சங்கம் சார்பாக நடைபெற்றது இதில் மேடவாக்கம் ஊராட்சி செயலாளர் பாபு அவர்கள் தலைமையில் பிளாஸ்டிக் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு பேரணி நடைபெற்றது இந்த பேரணி மேடவாக்கம் சுற்றியுள்ள பகுதியில் இருக்கும் மக்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தப்பட்டது மேலும் கடைகளுக்கு சென்று பிளாஸ்டிக் ஒழிக்க வேண்டும் என்று ஊராட்சி சார்பாக சொல்லப்பட்டது அத்துடன் கடைகளுக்கு சென்று அங்கு இருக்கும் பிளாஸ்டிக் கவர்களை பிடுங்கி குப்பை தொட்டியில் வீசி சென்றனர் கடைக்காரர்களுக்கு துணிப்பையை ஊராட்சி அலுவலகம் சார்பாக வழங்கப்பட்டது இனிமேல் பிளாஸ்டிக் கவர்களை பயன்படுத்தினால் தக்க நடவடிக்கை மற்றும் அபராதம் வழங்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை செய்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி நகராட்சி பகுதி மக்களுக்கு கஜா புயலால் பாதிக்கப்பட்டு நாற்பத்தி ஐந்து நாட்களுக்கு மேலாகியும் முற்றிலும் சேதமடைந்த வீடு தென்னைமரம் மாமரம் வாழைமரம் ஆடு மாடுகளுக்கு இதுவரை உரிய நிவாரணம் வழங்காத மத்திய மோடி அரசையும் எடப்பாடி அரசை கண்டித்தும் நிவாரணம் வழங்காத தமிழக அரசை கண்டித்து திருத்துறைப்பூண்டி நகராட்சி அலுவலகம் முன்பு அனைத்து கட்சிகளான திமுக சிபிஐ அமமுக இசேக மதிமுக தமாக விசிக திக மாமக அனைத்து கட்சி சார்பாக போராட்டம் நடைபெற்றது இந்த போராட்டத்திற்கு பி வி சந்திரராமன் சிபிஐ ஆர் எஸ் பாண்டியன் திமுக நகர செயலாளர் மதிமுக நகர செயலாளர் கோவி சேகர் பாமக நகர செயலாளர் கல்வி பிரியன் நீதி ராஜா உள்ளிட்டோர் தலைமையில் நடைபெற்றது மற்றும் ஏராளமான ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் கலந்து கொண்டு மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து கண்டன உரை நிகழ்த்தினர் நாகை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி அருகே காத்தான் சாவடியைச் சேர்ந்தவர் சைபு அலி இவர் தற்போது காரைக்காலில் உள்ள தனது மகள் வீட்டில் உள்ளார் காத்தான் சாவடியில் உள்ள வீட்டில் சைபு அலியின் மகன் முகமது சபி மற்றும் இவரது மகன் முகமது யாசின் வசித்து வருகின்றனர் முகமது சபி சீர்காழிக்கு வேலைக்குச் சென்ற நிலையில் வீட்டின் பின்பக்க பூட்டை உடைத்த மர்ம நபர்கள் உள்ளே சென்று பீரோவை உடைத்துள்ளனர் தகவல் அறிந்த முகமது சபி இது தொடர்பாக பொறையாறு போலீசாருக்கு தகவல் அளித்தனர் வீட்டில் முப்பது சவரன் தங்க நகைகள் இருந்ததாகவும் அந்த நகைகள் திருடப்பட்ட இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் மேல்மலை கிராமமான மன்னவனூர் பகுதியில் சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் வசித்து வருகின்றனர் மேலும் அப்பகுதி மக்கள் பெரும்பாலும் விவசாயத்தையே நம்பி வாழ்ந்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் தற்போது தமிழக அரசு மீன்பண்ணை பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் அதைத் தொடர்ந்து கொடைக்கானல் வட்டாட்சியர் ரமேஷ் மற்றும் காவல்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் பொன்னுசாமியிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் மேலும் இப்பேச்சுவார்த்தையில் மன்னவனூர் பகுதியில் மீன்பண்ணை அமைப்பதால் மீன்பண்ணையிலிருந்து வெளிவரும் கழிவுகளால் அப்பகுதியில் உள்ள விவசாய நிலங்கள் கால்நடைகள் நீர் மற்றும் சுற்றுப்புற சூழல் பாதிக்கப்படும் என தெரிவித்தனர் மேலும் தமிழக அரசு இந்த மீன்பண்ணை அமைக்கும் திட்டத்தை செயல்படுத்தினால் மன்னவனூர் கிராம மக்கள் அனைவரும் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என தெரிவித்தனர் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் கீழே இது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து பண்ணைக்குள்ள வந்து மீன் போடுறோம் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது கிராம மக்கள் தடுத்து நிறுத்திட்டோம் நிறுத்தி இப்போ இன்னைக்கு கொடைக்கானல் வந்திருக்கோம் மனு கொடுக்க இதை வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு ஏக்கர் வந்து கீழே தண்ணி வந்து உறிஞ்சி எடுத்து வாங்குவாங்க கவர்மெண்ட் இது வந்து கேட்கும் போது நீ கவர்மெண்ட்டுக்கு தான் போடுறாங்க நீ இது தடை செய்யாதீங்கன்னு சொன்னாங்க இல்லைங்க நாங்கள் இது வந்து ரொம்ப பாதிக்குது கால்நடை பா பாதிக்குது மாடு மேயாது சுற்றுலா மீது விவசாயம் பாதிக்கு தண்ணி பூரா ஆற்றுலேருந்து உறிஞ்சி எடுத்துருவாங்க எங்களுக்கு திட்ட திட்ட வேண்டாம் அப்படி மீண்டும் போட்டாங்கன்னா நாங்கள் கவுஞ்சி கிராம மக்கள் ஒரு மூவாயிரம் பேர் இருக்கும் வந்து நாங்கள் போராட்டம் பண்ணி உட்காரும் அந்த இடத்துல தருமபுரியில் உள்ள ஒரு நகை கடைக்கு இளம் பெண் ஒருவருடன் மூன்று சிறுமிகள் ஏழரை பவுண்ட் பழைய நகை உள்ளதாகவும் இதற்கு பதில் புதிய நகை தரும்படி கடைக்கும் உரிமையாளரிடம் தெரிவித்துள்ளனர் 
இதனை அடுத்து கடை உரிமையாளர் அவர்கள் கொடுத்த நகையை சரிபார்த்து கொண்டிருந்த போது புதிய ஐந்து பவுன் நகை மாடல் செயினை பார்வைக்கு தரும்படி கேட்டுள்ளனர் அந்த நகையை பார்வைக்கு கொடுத்த பணியாளர் நகையின் தரத்தை பரிசோதிக்க சென்றுள்ளார் அப்போது நகை வாங்க வந்த நால்வரும் நகையை எடுத்துக்கொண்டு தப்பி ஓடி தலைமறைவானார்கள் இதுகுறித்து நகைக்கடை உரிமையாளர் ராஜரத்தினம் கொடுத்த புகாரின் பேரில் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து தலைமறைவான பெண்களை தேடி வந்தனர் அப்போது தருமபுரி நான்கு ரோடு அருகே சந்தேகம் படும்படியாக நின்றிருந்த பெண்களிடம் விசாரணை செய்தபோது அவர்கள் முன்னுக்கு முரணாக தகவல் கூறியுள்ளனர் இதனையடுத்து அவர்களை காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்று தீவிர விசாரணை செய்ததில் அவர்கள் நான்கு பேரும் நகை கடையில் நகை தெரிவி சென்றவர்கள் என தெரிய வந்தது இதில் அவர்கள் வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் முத்துசாமி தெருவை சேர்ந்த செம்பருத்தி மற்றும் அதே பகுதியை சேர்ந்த பதினான்கு வயதுடைய இரு சிறுமிகள் பதிமூன்று வயதுடைய ஒரு சிறுமி என்பது தெரிய வந்தது இதையடுத்து போலீசார் செம்பருத்தியை கைது செய்து அவரிடம் இருந்து ஐந்து பவுன் நகையை மீட்டனர் மூன்று சிறுமைகளையும் தருமபுரியில் உள்ள ஒரு காப்பகத்துக்கு அனுப்பி வைத்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் மாவட்ட வணிகர் சங்க நிர்வாகி கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் மாநில வணிகர் பேரமைப்பு தலைவர் விக்ரமராஜா கலந்து கொண்டார் பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்தார் அப்போது பிளாஸ்டிக்கை ஒழிப்பதிலும் மண்வளத்தை காப்பதிலும் எங்களுக்கும் அக்கறை இருக்கிறது இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த பிளாஸ்டிக்கை அனுமதிக்கிற பொழுது அரசு சோதனை செய்து ஆய்வு செய்துதான் அனுமதித்திருக்க வேண்டும் அனுமதித்த பிறகு இப்போது இதனால் ஆபத்து ஏற்படுகிறது என சொல்கிறது ஆனால் ஆவின் பால் மூலம் கெடுதி ஏற்படாதா என்ற கேள்வி எங்களுக்கு இருக்கிறது அரசாங்கம் முதலில் ஆவின் பால் விற்பனையை பிளாஸ்டிக் கவர்களில் போட்டு விற்பதை நிறுத்திவிட்டு நேரடியாக தூக்கு வாளியில் பாலை விற்பனை செய்திருக்க வேண்டும் அவர்கள் தவறு என்று தெரிந்தும் பிளாஸ்டிக் கவர்களில் பாலை விற்பனை செய்கிறார்கள் ஆனால் வணிகர்களை மட்டும் வாட்டி வதைப்பது ஏன் என்று தெரியவில்லை என தெரிவித்தார் அரசாங்கம் மக்களுக்கு தானே அரசாங்கம் ஒரே நாளில் ஒட்டுமொத்தமாக மாற வேண்டும் என்று சொன்னால் இருபத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் பழகிய பழக்கத்தை ஒரே நாளாக மாற்ற வேண்டும் என்று சொன்னால் முடியாது அப்படி என்றால் அரசு முதல்ல என்ன செஞ்சிருக்கணும் ஆவின் பால் குடத்தை கவர்லிருந்து பாட்டி அவங்க ஊர் ஊராக கொண்டு போய் தூக்கில் வச்சு ஊற்றிருக்கணும் அப்படி ஒரு முறையை அரசாங்கம் அடைப்படுத்தியிருந்தால் அதை பார்த்து மக்களே பார்ப்பாங்க ஆடரா அரசாங்கமே ஆவின் பால் கேட்டு நிறுத்திட்டாங்களே நம்ம இதுக்கு உடனே மாற்று செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் மட்டும் தவறு என்று தெரிந்து செய்து கொண்டே இருக்கலாம் எங்களை வாட்டி வாட்டி அமைப்பது எந்த வகையில் இந்தியாவில் முதல் முறையாக லேப்ரோஸ்கோபி அறுவை சிகிச்சை மற்றும் எண்டஸ்கோபி கருத்தரங்க மாநாடு கோவை அஸ்வினி மருத்துவமனை சார்பாக வருகிற ஜனவரி நான்கு முதல் ஆறாம் தேதி வரை சரவணம்பட்டியில் உள்ள பிபிஜி தொழில்நுட்ப கல்லூரியில் நடைபெறவுள்ளது இந்த கருத்தரங்க மாநாட்டில் தொடர் மருத்துவ கல்வி நிகழ்ச்சிகள் மூலம் உலக அளவில் லேப்ரோஸ்கோபி அறுவை சிகிச்சை தொடர்பாகவும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் தொடர்பாகவும் உறுப்பினர்களுக்கு தெரியப்படுத்துவது முக்கிய நோக்கமாகும் இந்த பயிற்சியின் போது பெப்ளோபிப் என்ற சிகிச்சை தொடர்பாக நேரடி விளக்கம் அளிக்கப்பட உள்ளது நேரடி செயல்முறையாக நடைபெறும் இந்த சிகிச்சை மூலம் பல அறுவை சிகிச்சை நிபுணர்கள் புதிய கண்டுபிடிப்பு மூலமாக பொதுமக்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியும் என ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் இந்த கருத்தரங்கில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட தேர்ச்சி பெற்ற மருத்துவர்கள் இருநூற்று ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட இளம் மருத்துவர்களுக்கு சிகிச்சை தொடர்பான நேரடி பயிற்சியை அளிக்க உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் பாரதிய வித்யாபவன் தலைவர் கிருஷ்ணராஜ் வானவராயர் கருத்தரங்க மாநாட்டை துவக்கி வைத்து சிறப்புரையாற்ற உள்ளார் மேலும் டாக்டர் கிருஷ்ணராவ் டாக்டர் சுபாஷ் கண்ணா மற்றும் அஸ்வின் மருத்துவமனை தலைவர் எல் பி தங்கவேலு மற்றும் அஸ்வின் தங்கவேலு கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்ற உள்ளனர் தருமபுரி அரசு கலைக்கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவிகளுக்கு கல்லூரி அருகே அரசு தங்கும் விடுதி உள்ளது இந்த விடுதியில் சுமார் நூறு மாணவிகள் தங்கியுள்ளனர் இந்த விடுதியில் போதிய தண்ணீர் இல்லாததால் விடுதியை விட்டு வெளியே சென்று தெருக்களில் தண்ணீர் பிடித்து வந்து பயன்படுத்தி வந்தனர் இந்த தண்ணீரும் சரியாக கிடைக்காததால் இயற்கை உபாதை கழிக்கவோ குளிப்பதற்கும் குடிப்பதற்கும் கூட தண்ணீர் இல்லாததால் கடந்த ஆறு மாதங்களாக பெரும் சிரமத்திற்கு வந்துள்ளனர் இதுகுறித்து விடுதி வார்டனிடம் மாணவிகள் பலமுறை முறையிட்டுள்ளனர் இதற்கு விடுதி வார்டன் தருமபுரியிலேயே தண்ணீர் இல்லை எங்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என தெரிவித்துள்ளனர் இதனால் மாணவிகள் வேறு வழியின்றி இன்று காலை சேலம் பைபாஸ் சாலையில் சாலை மறிகள் செய்ய திரண்டனர் தகவல் அறிந்து வந்த அதிகாரிகள் மாணவிகளிடம் சமாதான பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் மாணவிகள் தண்ணீர் வசதி செய்து கொடுத்தால் மட்டுமே விடுதிக்குள் செல்வோம் என விடுதியின் முன்பு தர்ண போராட்டம் செய்தனர் இதனையடுத்து விடுதிக்கு டிராக்டரில் தண்ணீர் கொண்டு வந்து சப்ளை செய்த பிறகு மாணவிகள் விடுதிக்குள் திரும்பிச் சென்றனர் மேலும் இதுகுறித்து மாணவிகள் கூறும்போது தங்களது விடுதியில் நூறு பேர் தங்கியுள்ளோம் தங்கியுள்ள மாணவிகள் அனைவருக்கும் தினமும் ஐந்தாயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது ஆனால் தினமும் பஞ்சாயத்து மூலம் ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணீர் மட்டுமே வழங்குவதால் 
மாணவிகள் பெரும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர் இதனால் மாவட்ட நிர்வாகம் தங்கள் விடுதியில் பெரிய தொட்டி அமைத்து ஒகேனக்கல் கூட்டு குடிநீர் வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர் நாகை மாவட்ட மயிலாடுதுறை பேருந்து நிலையம் அருகே ஸ்டேட் பேங்க் சாலையில் கடந்த தீபாவளியின் போது புதிய அரசு மதுபான கடை திறக்கப்பட்டது இந்த கடை பொதுமக்களுக்கு இடையூறாக இருப்பதாக கூறி இந்த கடையை மூட வலியுறுத்தி மயிலாடுதுறையில் பாமகவினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மாவட்ட செயலாளர் விமல் தலைமையில் நடந்த போராட்டத்தில் கலந்து கொண்டவர்கள் மதுபான கடையை மூட வலியுறுத்தி முழக்கங்கள் கிழுவினர் இந்த போராட்டத்தில் ஏராளமான பாமகவினர் கலந்து கொண்டனர் தெங்கம் அடுத்த மேல்வணக்கம்பாடி அருகே காந்திநகர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த விவசாயி கர்ணன் மகள் ரேவதி பத்தாம் வகுப்பு படித்து வரும் மாணவி தன்னுடைய வீட்டில் இருந்த பூச்சி மருந்தை அருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்டார் மேலும் இந்த சம்பவத்தால் அந்த கிராமத்தில் பரபரப்பு நிலவியது மேலும் இன்று வழக்கம் போல் ரேவதி தன்னுடைய வீட்டில் அதிகாலை எழுந்திருந்து வீட்டில் உள்ள வேலைகளை பார்த்துவிட்டு பின்னர் தன்னுடைய அப்பாவின் பூந்தோட்டத்தில் பூ பறித்து ரேவதி அதே பகுதியில் உள்ள ஆண்டிப்பட்டி அரசு பள்ளியில் செல்ல தயாராகியுள்ளார் அப்போது வீட்டின் அருகே மயங்கி விழுந்துள்ளார் அருகில் இருந்த அம்மா ரேவதி மகள் மயங்கி விழுந்ததை கண்டார் அப்போது அருகில் இருந்த கணவரை அழைத்து ரேவதியை விரைவாக செங்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு வந்தனர் ரேவதி வரும் வழியில் மரணமடைந்த என பரிசோதித்த மருத்துவர் தெரிவித்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து ரேவதியின் மரணத்தில் சந்தேகம் இருப்பதால் அங்கிருந்து திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கு கொண்டு சென்றனர் அங்கு ரேவதியின் சடலத்தை பிரேத பரிசோதனைக்கு பின்னர் உறவினரிடம் ஒப்படைக்க பிணவரையில் வைத்துள்ளார்கள் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை அருகே உள்ள கோழிக்குத்தி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் செல்வராஜ் விவசாய வேலை பார்த்து வருகிறார் இவர் நேற்று தனது வீட்டை பூட்டிவிட்டு குடும்பத்துடன் வெளியூர் சென்றுள்ளார் இன்று காலை திரும்ப வந்து வீட்டை திறந்துள்ளார் அப்போது வீட்டில் உள்ள பீரோக்கள் உடைக்கப்பட்டதைக் கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளார் வீடு பூட்டியிருந்த போது யாரோ மர்ம நபர்கள் வீட்டின் பின்பக்க கதவை உடைத்து உள்ளே வந்து பீரோவை புடைத்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சோதனையில் பீரோவில் இருந்த பதினைந்து சவரன் தங்க நகைகள் திருடு போனது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த சம்பவம் தொடர்பாக குத்தாலம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் உள்ள அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் இன்று உணவு பாதுகாப்புத்துறை சார்பாக நாம் அன்றாடம் பயன்படுத்தும் உணவுப் பொருட்களில் கலப்படம் செய்யப்பட்ட பொருட்களை எவ்வாறு கண்டறிவது குறித்த பயிற்சி முகாம் நடைபெற்றது இப்பயிற்சி முகாமில் கொடைக்கானலில் உள்ள கிராமம் மற்றும் நகர அரசு பள்ளிகளைச் சேர்ந்த ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் கலந்து கொண்டனர் மேலும் இப்பயிற்சி முகாமில் உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரி கண்ணன் மாணவ மாணவிகளுக்கு கலப்பட பொருட்கள் குறித்த சந்தேகங்களுக்கு விளக்கம் அளித்தார் மேலும் இம்முகாமில் கலப்படம் செய்யப்பட்ட பொருட்கள் மாதிரிகள் காண்பிக்கப்பட்டு விலக்கிக் காட்டினார் மேலும் கலப்படம் செய்யப்பட்ட பொருட்களை கண்டுபிடித்து வாட்ஸ்அப் நம்பரில் புகார் தெரிவிக்கலாம் என மாணவ மாணவிகளிடம் உணவு பாதுகாப்பு அதிகாரி தெரிவித்தார் தஞ்சையில் இன்று நடைபெற்ற அமமுகவின் திருவாரூர் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் திருவாரூர் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலில் அமமுகவின் வேட்பாளராக எஸ் காமராஜ் அமமுகவின் துணை பொதுச் செயலாளர் டி தினகரன் அறிவித்தார் பல இன்னல்களுக்கிடையே சட்டப் போராட்டம் நடத்தி மன்னார்குடி தேரடியில் மாபெரும் பொதுக்கூட்டம் நடத்தி பாராட்டு பெற்றார் எஸ் காமராஜ் காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அமைக்காத மத்திய மாநில அரசுகளை கண்டித்து விவசாயிகள் நலன் காக்க திருவாரூர் நீடாமங்கலத்தில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டங்களை வெற்றிகரமாக நடத்தினார் ஏனென்றால் கஜா புயல் நேரத்திலே பாதிக்கப்பட்ட நேரத்திலே இங்கே இந்த பகுதியிலே செல்ல முடியாதவர்கள் கஜா பூ என்ற பெயரோடு கஜா புயலை விட வேகமாக வந்து சென்றவர்கள் ஹெலிகாப்டர்களை பறந்து வந்து கூட உள்ளே செல்ல முடியாதவர்கள் கட்சி கொடியை போட்டுக் கொண்டு சென்றால் பொதுமக்கள் உழைப்பார்கள் என்று பயந்து கொண்டு கட்சி கொடியை கலட்டி வீசி சென்றவர்கள் அல்லவரும் இங்கே திருவாரூர் மக்களை பார்த்து நிச்சயம் பயப்படத்தான் செய்வார்கள் திருவாரூர் இடைத்தேர்தலையொட்டி இன்று கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் தேர்தல் அலுவலர் முருகதாசிடம் கோவையைச் சேர்ந்த நூர் முகமது வயது ஐம்பத்தி ஒன்பது என்பவர் மனு தாக்கல் செய்தார் கோவையைச் சேர்ந்த நூர் முகமது என்பவர் இதுவரை இருபத்தைந்து தேர்தல்களில் வேட்பாளராக போட்டியிட்டவர் இன்று இருபத்தி ஆறாவது முறையாக திருவாரூர் இடைத்தேர்தலில் வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய கடைசி மணி நேரமான மாலை மூன்று மணியளவில் தட்டு ரிஷாவில் அமர்ந்தபடி தேர்தல் அலுவலகத்திற்கு வருகை தந்து வேட்புமனுவை தாக்கல் செய்தார் இவர் ஏற்கனவே ஆர் கே நகர் ஆண்டிப்பட்டி மதுரை மேற்கு சாத்தான்குளம் திருச்செந்தூர் திருச்சி என பல ஊர்களில் சட்டமன்ற தேர்தல்களில் சுயேட்சி வேட்பாளராக நின்றுள்ளார் வெற்றி பெற்றேன் போட்டியிட்ட முறையாக திருவாரூர் தொகுதியிலே சுயேட்சையாக வேட்புமனு தாக்கல் செய்திருக்கிறேன் 
நான் வெற்றி பெற்றால் மக்களுக்கு சேவை செய்வதை லட்சியமாக கொண்டிருக்கிறேன் பல தேர்தலில் போட்டியிட்ட காரணமாக எனக்கு மக்கள் சுயேட்சையாக வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்வார்கள் என்ற தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி இன்றும் என்றும் எனக்கு இருக்கிறது நிறைய குறைகள் எல்லாம் இருக்குதுங்க அந்த குறைகளை நிவர்த்தி பண்ணணும் அது ஓராண்டுக்குள்ளர முடியுமாங்கிறது தெரியல நான் வெற்றி பெற்றால் சட்டமன்றத்தில் இந்த பகுதியோட பிரச்சனைகளை வலியுறுத்தி மக்களுக்கு சேவை செய்வதே எனது லட்சியம் அது வரைக்கும் இந்த பதவி காலம் முடிகிற வரைக்கும் இதே தொகுதியில் தங்கியிருந்து சேவை செய்வேன் கர்நாடகம் காவிரியில் புதிய அணைகள் கட்டுவதை தடுக்க மத்திய அரசு புதிய சட்டம் கொண்டு வர வேண்டும் என ஆளுநர் வேண்டுகோள் விடுத்திருப்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது என மன்னார்குடியில் பி ஆர் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கீழ்நிலை பாசனத்திற்கு செல்லும் பாசன நீரை தடுத்து அணை கட்டுவதை தடுக்க நிரந்தர சட்டம் உள்ளது மேலும் இதனை பின்பற்றி காவிரி நடுவர் மன்றமும் சுட்டிக்காட்டி தமிழகத்தின் அனுமதியின்றி காவிரியில் சட்டப்படி அணை கட்ட முடியாது என்பதை இறுதி செய்துள்ளது இதனை உச்சநீதிமன்றத்தால் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன் அடிப்படையிலேயே மத்திய அரசு காவிரி நடுவர் மன்ற உத்தரவை அரசிதழிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது இதனை கண்காணித்து செயல்படுத்தவும் தன்னாட்சி அதிகாரம் கொண்ட காவிரி மேலாண்மை ஆணையமும் அமைக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வரும் நிலையில் மத்திய அரசு காவிரி குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்க அதிகாரம் இல்லை இந்நிலையில் கர்நாடகம் புதிய அணைகள் கட்டுவதை தடுக்க மேலும் ஒரு புதிய சட்டம் வேண்டும் என்று தனது உரையில் ஆளுநர் தெரிவித்திருப்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது ஆணையத்தை முடக்க மோடி அரசும் குமாரசாமி அரசும் கூட்டு சதியில் ஈடுபட்டுள்ள போது ஆளுநரின் கருத்து அவர்களுக்கு மறைமுக துணை போவதாக உள்ளது எனவே ஆளுநர் இக்கருத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் இல்லையில் காவிரியில் தமிழகத்தின் உரிமை பறிப்போய்விடும் என எச்சரிப்பதாக தமிழக காவிரி விவசாயிகள் சங்க பொதுச் செயலாளர் பி ஆர் பாண்டியன் தெரிவித்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தை முடக்கும் வகையில் மத்திய மோடி அரசாங்கமும் கர்நாடக குமாரசாமி அரசாங்கமும் கூட்டு சதியில் ஈடுபட்டு வருவதனுடைய விளைவுதான் மேகதாட்டு அணை கட்டுவதற்கு சட்டத்திற்கு புறம்பாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அனுமதி இதனை கண்டித்து தீவிரமாக போராட்ட கலை இறங்கியிருக்கிற நேரத்தில் ஆளுநர் நேற்றைய தினம் தனது உரையில் மேலும் புதிய சட்டம் கொண்டு வந்து மத்திய அரசு காவிரியில் கர்நாடகம் அணை கட்டுவதை தடுக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருப்பது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது இது முடிந்த பிரச்சனையை மீண்டும் ஐம்பது ஆண்டு காலத்திற்கு நீடிக்க செய்வதாக அதோடு இது மறைமுகமான கர்நாடக அரசும் மோடி அரசும் செய்கிற அந்த சதிக்கு தமிழக ஆளுநரும் துணை போகிறாரோ என்கிற சந்தேகம் வந்திருக்கிறது காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மதுராந்தகம் அருகே உள்ள சித்தாமூரில் விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் காஞ்சி தெற்கு மாவட்ட செயற்குழு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் துரை ரவிக்குமார் கலந்து கொண்டு கூறுகையில் சபரிமலை விவகாரத்தை கையில் எடுத்துக் கொண்டு பிஜேபி மற்றும் ஆர் எஸ் எஸ் உள்ளிட்ட சனாதனவாதிகள் கேரளாவிலும் தமிழகத்திலும் பல பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தி அரசியல் செய்கிறார்கள் அவர்களை பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய வேண்டும் தமிழக அரசு தமிழகத்தில் உள்ள பஞ்சமி நிலங்கள் பல ஏக்கர் நிலம் ஒரு சிலர் கையொப்படுத்தி இதை மீட்க உயர்நீதிமன்றம் இரண்டாயிரத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தமிழக அரசு மீட்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தீர்ப்பளித்துள்ளது இதற்கு தமிழக சட்டமன்றத்தில் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது ஆனால் இதுவரை மாவட்ட ஆட்சியரோ வருவாய்த்துறை அதிகாரிகளோ எந்தவித நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை இந்நிலை தொடர்ந்தால் மிகப்பெரிய மக்கள் போராட்டம் வெடிக்கும் தமிழகத்தில் காலியாக உள்ள இருபது தொகுதிகளில் இடைத்தேர்தல் நடந்தாலும் விடுதலை சிறுத்தைகள் போட்டியிடாது திமுகவிற்கு ஆதரவு அளிக்கும் என தெரிவித்தார் பாஜக ஆர் எஸ் எஸ் உள்ளிட்ட சனாதனவாதிகள் கேரள முதல்வர் மாண்புமிகு பினராய் விஜயன் அவர்களை சாதியின் பெயரால் இழிவுபடுத்தி அவதூறு செய்கின்றனர் கேரள மாநில பிரச்சனையை தமிழ்நாட்டிலும் கொண்டு வந்து கேரள சுற்றுலாத்துறைக்கு சொந்தமான விடுதியின் மீது சென்னையிலே கல்லெறிந்த தாக்குதல் நடத்தியிருக்கிறார் கோவையிலே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினுடைய கொடிகளை வெட்டி சாய்த்திருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டிலே இத்தகைய சனாதன தீவிரவாதிகள் வன்முறையை தூண்டுவதை தமிழக அரசு அனுமதிக்கக்கூடாது